Hi. <coughs> Good evening, all of you. My name is B. Srinivasulu, Department of Mechanical Engineering. Today I am going to the centrifugal pumps. This is the unit number five. Okay. This is the unit number five, centrifugal pumps. Okay. Both civil and mechanical. First of all, what is the centrifugal pump? Okay, na? different types of centrifugal pumps. What is the use of centrifugal pump? Okay, next to the definition of the centrifugal pump. First, to, the introduction. A pump is a contrivance which provides energy to fluid in a fluid system. It assists to, to increase the pressure energy or kinetic energy or both of the fluid by converting the mechanical energy okay pump this is the mechanical device pumps turbines and generators this is the mechanical devices the pump means the pressure energy is converted into the mechanical energy okay the pump means the pressure uh, the pressure energy or kinetic energy both of the fluid by converting to the mechanical energy okay na? This is the, the purpose of the pump. Okay. The pumps are the hydraulic energy is converted into the mechanical energy or the electrical energy is converted into the hydraulic energy. In this, uh, the pressure energy or kinetic energy are both of the fluid converting to the mechanical energy. Okay. This is the, the contrivance of the pump. Next to the classifications of the centrifugal pumps. Okay, now the classifications of the centrifugal pumps on the basis of characteristics features. The centrifugal pumps are classified as follows. First one, the type of casing. Okay, now this is the most important type. Okay, type of casing. Casing is the, the basic and uh, base component of the pump and the uh, outside portion of the pump the casing okay now first one is wall lead pumps and second one is turbine pump or diffusion pump okay wall lead pump and diffusion pump this is the based on the casing type okay now next to working head okay now working head means the water level the ground to the Okay, delivery head. Okay, the water level, uh, the ground to the delivery pipe. Okay, now this is the head, working head. Okay, working head means low lift centrifugal pumps, medium lift centrifugal pumps, high lift centrifugal pumps. Okay, low lift centrifugal pumps, they work assist head up to 15 meters. And 15 meters height to what they want to do, low head centrifugal pumps. Okay, now next to 40 meters up to 40 meters work head gonna build up chest and take mano head done is then 40 meters work gonna arrange the name on turn to medium lift centrifugal pumps. Next to chess above 40 meters and 40 meters kunte medium lift centrifugal pumps. Above 40 meters gonna take the name on to high lift centrifugal pumps. Next to liquid handle. Okay, now. First one, closed impeller pump. Next, semi open impeller pump. Next, open impeller. Closed impeller pump. Semi open impeller pump. Next, open impeller pump. Already you know impeller. What is the impeller? The purpose of impellers. Okay, now closed impeller and semi open impeller and open impeller. This is the Liquid handle. Okay, liquid handle based on the three types. Okay, first one is the closed impeller pump. Next to semi open impeller pump. Next open impeller pump. Okay. Next number of impellers per shaft. Okay. 
నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్స్ పర్ షాఫ్ట్ ఇంపెల్లర్ ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని ఇంపెల్లర్లు ఉన్నాయో ఓకేనా వాటి యొక్క అరేంజ్ ని బట్టి మనం సెంట్రి బేగల్ పంప్స్ ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్స్ అండ్ మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్స్ ఓకే సింగిల్ స్టేజ్ అండ్ మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ సింగిల్ స్టేజ్ ఈజ్ వన్ సెంట్రి బేగల్ ఇంపెల్లర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది పంప్ ఈజ్ కాల్డ్ సింగిల్ స్టేజ్ అండ్ టూ ఇంపెలర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది పంప్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టీ స్టేజ్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇంపెలర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది పంప్స్ ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెలర్స్ పర్ షాప్ సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్ నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్ సింగిల్ సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ మీన్స్ హ్యాస్ వన్ ఇంపెల్లర్ యూజువలీ ఏ లో లిఫ్ట్ పంప్ ఓకేనా వన్ వన్ ఇంపెల్లర్ కానీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్ అంటారు నెక్స్ట్ టూ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇంపెలర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రి బేగల్ పంప్స్ అంటారు మా ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది సివిల్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి మీరు పీపీటీలో చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ టు ది ఇంపెల్లర్ ఓకేనా సింగిల్ ఎంట్రీ ఆర్ సింగిల్ సెక్షన్ పంపు డబుల్ ఎంట్రీ ఆర్ డబుల్ సెక్షన్ పంపు సింగిల్ ఎంట్రీ మీన్స్ వాటర్ అడ్మిటెడ్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ వాటర్ అడ్మిటెడ్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ నెక్స్ట్ డబుల్ ఎంట్రీ మీన్స్ వాటర్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ యాక్సెల్ థ్రస్ట్ ఈజ్ న్యూట్రలైజ్డ్ ఓకేనా ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ పంపింగ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద టూ టైప్స్ సింగిల్ ఎంట్రీ ఒకటి డబుల్ ఎంట్రీ ఒకటి నెక్స్ట్ రిలేటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఓకేనా రిలేటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో త్రూ ఇంపెల్లర్ ఓకే రేడియల్ ఫ్లో పంప్ ఒకటి యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్ ఒకటి మిక్స్డ్ ఫ్లో పంప్ ఒకటి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ రేడియల్ ఫ్లో రేడియల్ ఫ్లో పంప్స్ అండ్ యాక్సిల్ ఫ్లో పంప్స్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్లో పంప్స్ ఓకే రేడియల్ ఫ్లో పంప్స్ రేడియల్ ఫ్లో ఇంపెల్లర్ సార్ యూజ్ ఉంది ఆల్ సెంట్రి బిగల్ పంప్స్ ఓకే రేడియల్ ఫ్లో పంప్స్ మీన్స్ నార్మలీ all centrifugal pumps are used okay now next axial flow designed to deliver hug quantities of water at comparatively low heads okay ideally should prefer irrigation purpose ante manu irrigation lo ye ayithe use chestamo vaatini axial flow pumps antam this is the most important bit to irrigation department ante irrigation purpose which type of pumps are used axial flow pumps irrigation department axial flow pumps next mostly employed for irrigation purpose mixed flow okay na mixed flow and uh, axial flow pumps are uh, mostly used in the uh, irrigation purpose next component surface centrifugal pump this is the most important okay na this uh, this question is most important uh external examination so components of explain uh different parts of the centrifugal pumps so explain different parts of the centrifugal pumps with neat sketch okay na first the components of a centrifugal pump so this is the most important topic okay a centrifugal pump consists of following main components so a centrifugal pump so consist of the following main components first one impeller okay next one casing okay next one suction pipe next delivery pipe okay impeller casing suction pipe delivery pipe these four are the main components of the centrifugal pumps impeller casing suction pipe and delivery pipe impeller ante already explained okay na different types of impellers so okay na impeller an impeller is a wheel okay na oka rotating part edaithe untho the pump lo danni em antaru ante impeller antaru okay na ee wheel anedi with a series of బ్యాక్వర్డ్ కరూడ్ వేన్స్ ఓకేనా బ్యాక్వర్డ్ కరూడ్ వేన్స్ వాటిని ఏమంటాం అంటే బ్లేడ్స్ అంటాం ఓకే ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది షాఫ్ట్ విచ్ ఈజ్ యూజువలీ కపుల్డ్ టు యాన్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే ఈ పార్ట్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఏ షాఫ్ట్ 
ఓకే ఇంపెల్లర్ అంటే ఏంది ఒక వీలు ఓకే ఒక రొటేటింగ్ వీలు ఈ వీలు పైన ఏముంటాయి బ్యాక్ వర్డ్ కరూడ్ వేరెన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసి ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ మౌంటెడ్ అనే షాఫ్ట్ ఓకే ఇట్ ఈజ్ మౌంటెడ్ అనే షాఫ్ట్ విత్ ఈజ్ యూజ్డ్ వర్డ్ కప్పుల్డ్ బై ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే దీనికి ఒక షాఫ్ట్ అనే దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఆ షాఫ్ట్ ని ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనే దానికి అటాచ్ చేస్తారు ఓకేనా దాన్ని ఇంపెల్లర్ అంటాం ఓకే దీంట్లో క్లోజ్డ్ ఇంపెల్లర్ సెమీ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంపెల్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫికల్ పంప్స్ లో ఓకేనా సెంట్రిఫికల్ పంప్స్ లో క్లోజ్డ్ ఇంపెల్లర్ అండ్ సెమీ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ అండ్ ఓపెన్ ఇంపెల్లర్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్స్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రిఫికల్ పంప్ ఓకే అలా ఫిస్ ఇస్ ద ఫిగర్ ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రిఫికల్ పంప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ అలా ఫిస్ ఫస్ట్ స్ట్రైనర్ అంటే డౌన్ వర్డ్ ఫోర్స్ స్ట్రైనర్ స్ట్రైనర్ నెక్స్ట్ ఫుట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ సంపు నెక్స్ట్ సక్షన్ పైపు నెక్స్ట్ సక్షన్ ప్లేంజ్ నెక్స్ట్ వాకింగ్ గేజ్ నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ నెక్స్ట్ ప్రెజర్ గేజ్ అండ్ డెలివరీ ప్లేంజ్ అండ్ డెలివరీ వాల్యూ అండ్ డెలివరీ పైపు అండ్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఓకేనా దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే మెయిన్ పార్ట్స్ ఇంపెల్లర్ ఓకే సక్షన్ పైపు డెలివరీ పైపు క్యాజింగ్ ఓకేనా ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ స్టేనర్ ఫుట్ వాల్యూ ఓకే స్టేనర్ ఫుట్ వాల్యూ అండ్ సంపు ఓకేనా హెచ్ఎస్ హెచ్డి అంటే సక్షన్ హెడ్ డెలివరీ హెడ్ హెచ్ఎస్ అంటే ఏంది సక్షన్ హెడ్ టు సెకింగ్ ఇన్ టు ది వాటర్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ ఓకేనా డెలివరీ హెడ్ అంటే వాటర్ ని డెలివర్ చేసేది ఎంత హైట్ లో డెలివర్ చేస్తుందో దాన్ని డెలివరీ హెడ్ అంటాం ఓకే చూడండి ఒకసారి ఫిగర్ ని చూడండి దీంట్లో ఫస్ట్ సక్షన్ పైప్ ఉంది ఓకేనా సక్షన్ పైప్ యొక్క పర్పస్ ఏంది వాటర్ ని ఏం చేస్తుంది ఇంపెల్లర్ లోకి తీసుకొని ఆ ఇంపెల్లర్ నుంచి వాటర్ ని డెలివరీ పైప్ ద్వారా డెలివర్ చేస్తుంది ఓకేనా సక్షన్ పైప్ మీన్స్ టు సెకింగ్ ఇన్ టు ది వాటర్ అంటే వాటర్ ని సెకింగ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో ఫుట్ వాల్యూ స్టేనర్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఫుట్ వాల్యూ స్టేనర్ స్టేనర్ అంటే మనకు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పైప్ అంటే పొలాల్లో మోటార్ కి పిగించిన పైప్ లో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పైప్ లో ఏం చేస్తారంటే స్టేనర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది దాని వాల జుట్టు ఉంటారు ఓకేనా ఏంటంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్ని వాటర్ తో పాటు పైప్ లోకి వెళ్ళకుండా నెక్స్ట్ ఫుట్ వాల్యూ అంటే ఒక కొండలాగా ఉంటుంది అరేంజ్ అయి ఉంటుంది దానిపైన వాళ్ళు చూడతారు అన్నమాట ఓకే అంటే ఇవన్నీ ఏంటి ఆ వాటర్ లోకి ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ గానీ ఏదన్నా ఆ చెరువులో ఉన్న కప్పలు తేర్లు పాములు ఇలాంటివి లోపలికి వెళ్ళిపోకుండా కంట్రోల్ చేసే దానికి సంపు సంప్ అంటే స్టోరింగ్ అనమాట వాటర్ స్టోరింగ్ ఒక పోర్షన్ అనమాట ఒక వాటర్ స్టోర్ ఉండే ఒక ఏరియా ఆ ఏరియాకి ఒక సక్షన్ పైప్ అనే దాన్ని నింపేసి దాన్ని పంపు కనెక్ట్ చేస్తే పంపు నుంచి ఏం చేస్తాం డెలివరీ పైప్ అనే దాన్ని అటాక్ చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ వాకింగ్ గేజ్ వాకింగ్ గేజ్ పర్పస్ ఏంది టూ ఇండికేట్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ది సక్షన్ వాటర్ అంటే ఈ సక్షన్ పైప్ లో ఉన్న వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ ని ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే దాన్ని వాకింగ్ గేజ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ ఇంపెల్లర్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొటీన్మెంట్ దీనిపైన వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ కరుడు వేన్స్ అని అటాచ్ అంటే ఇవి తిరగడం వల్ల ఏంటంది ఈ వాటర్ ని తీసుకుని నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తుంది డెలివరీ పైప్ ద్వారా డెలివరీ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెజర్ గేజ్ ఆ ప్రెజర్ గేజ్ ఏంటి డెలివరీ పైప్ యొక్క అంటే డెలివరీ వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ అది అంటే డెలివరీ యొక్క వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే దాన్ని ప్రెజర్ గేజ్ అంటే డెలివరీ ప్రెజర్ గేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ ప్లేంజ్ అండ్ డెలివరీ వాల్యూ డెలివరీ వాల్యూ అంటే ఏంటి వాటర్ ని డెలివరీ చేసే దానికి అంటే టూ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఫ్లో అంటే ఫ్లో అని కంట్రోల్ చేస్తూ వాల్యూ రొటేట్ చేసుకుంటూ దాని యొక్క ఫ్లో అని కంట్రోల్ చేస్తా ఉంటారు దాన్ని డెలివరీ వాల్యూ అంటాం నెక్స్ట్ డెలివరీ పైప్ డెలివరీ పైప్ అంటే ఆ పైప్ ద్వారా వాటర్ అనేవి బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి ఇది ఈ యొక్క సెంట్రి ఫ్యూకల్ పంప్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ అండ్ దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఓకే స్టేనరు ఫుట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ సంపు సక్షన్ పైపు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ పైపు డెలివరీ వాల్యూ సక్ష
అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాజింగ్స్ లో ఇవి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి క్యాజింగ్ ద క్యాజింగ్ ఈజ్ ఏ యాన్ ఎయిర్ టైట్ ఛాంబర్ సరౌండింగ్ ద పంప్ ఇంపెల్లర్ అంటే ఇంపెల్లర్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని క్యాజింగ్ అండ్ ఈ క్యాజింగ్ అనేవి కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటాయి ఇట్ ఈ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సెక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఓకేనా సపోర్టింగ్ ఫర్ బేరింగ్స్ ఓకే ఇవి వచ్చేసి బేరింగ్స్ సపోర్ట్ తీసుకొని అరేంజ్ చేసి ఉంటారు అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ టు హౌస్ ది రోటర్ అసెంబ్లీ ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్ టు ఫ్లిక్ ప్రొవిజన్ టు ఫిక్స్ స్టఫింగ్ బాక్స్ అండ్ హౌస్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ విచ్ ప్రివెంట్ ఎక్స్టర్నల్ 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 లీకేజ్ అంటే ఈ క్యాజింగ్ ఏం చేస్తుంది ఒక అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫిగర్లో ఇది క్యాజింగ్ అంటే ఈ క్యాజింగ్ అనేది ఇది క్యాజింగ్ ఈ క్యాజింగ్ పర్పస్ ఏంది లోపల ఇంపెల్లర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంటే ఈ వాటర్ అనేవి సక్షన్ పైప్ నుంచి డెలివరీ పైప్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఈ క్యాజింగ్ నుంచి ఏదన్నా వాటర్ అనేవి లీక్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ అంటే ఈ సరౌండింగ్ క్యాజింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో వాటర్ అనేవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ వాటర్ అనేవి బయటకు ఫ్లో అవ్వకుండా ఈ క్యాజింగ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే వాటర్ ని లీక్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఏమంటారంటే క్యాజింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇది ఈ వాల్యూట్ క్యాజింగ్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాజింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఉంది వాల్యూట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాజింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లో గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ది ఇంపెల్లర్ అవుట్లెట్ టు ది డెలివరీ పైప్ యాజ్ యాజ్ సో యాజ్ టు రిడ్యూస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో డస్ ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అక్కర్స్ టు వాల్యూట్ క్యాజింగ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద కైంటెక్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఓకే ఇది చూడండి దిస్ ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాజింగ్ వాల్యూట్ క్యాజింగ్ ఈ క్యాజింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అశ్విన్ ది ఫిగర్ దిస్ ఈజ్ ఏ వాల్యూట్ క్యాజింగ్ నెక్స్ట్ వాల్యూట్ ఛాంబర్ ఓకే ఇంపెల్లర్ ఓకే దీస్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది క్యాజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాజింగ్ ఏరియా ఫ్లో గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇంపెల్లర్ అంటే ఏరియా ఫ్లో అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏరా మార్క్స్ ఉన్నాయి డెలివరీ పైప్ సైడ్ ఈ ఫ్లో అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఏరియా ఫ్లో అనేది అంటే దీని యొక్క ఏరియా అనేది ఈ పైన స్టేజ్ నుంచి బాటమ్ నుంచి మళ్ళీ డెలివరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఇలా ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దీని యొక్క ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఏమవుద్ది డిక్రీజ్ అవుద్ది కైంట్ ఎనర్జీ పెరగద్ది ఓకే కైంట్ ఎనర్జీస్ కన్వర్టెడ్ ఏంటిది ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఏరియా ఇక్కడి నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఫ్రమ్ ఇంపెల్లర్ టు డెలివరీ పైప్ దాకా అంటే ఇంపెల్లర్ నుంచి డెలివరీ పైప్ దాకా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోద్ది ఓకే వెలాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయి ద ప్రెజర్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుద్ది దీన్ని ఏమంటారంటే వాల్యూట్ క్యాజింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇది వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ ఓకే ఈ వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ లో గైడ్ వేన్స్ అంటే దీనికి ఇంపెల్లర్ ఇంపెల్లర్ పైన వచ్చేసి గైడ్ వేన్స్ అనేవి అంటే ఇంకో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ పైన గైడ్ వేన్స్ ఉంటాయి ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్యాజింగ్ విత్ గైడ్ బ్లేడ్స్ దీన్ని వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ అంటాం క్యాజింగ్ విత్ గైడ్ బ్లేడ్స్ ఓకేనా ఇఫ్ ఏ సెంట్రిఫికల్ ఇఫ్ ఏ సర్క్యులర్ ఛాంబర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ ది ఇంపెల్లర్ అండ్ ది వాల్యూట్ ఛాంబర్ ద క్యాజింగ్ ఈజ్ నో యాజ్ వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ ఓకే ద సర్క్యులర్ ఛాంబర్ ఈజ్ నో యాజ్ వర్టెక్స్ ఆర్ వీల్ పూల్ ఛాంబర్ ఓకే అండ్ సచ్ ఏ పంప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాల్యూట్ పంప్ విత్ వర్టెక్స్ ఛాంబర్ ఓకేనా ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే వర్టెక్స్ ఛాంబర్ అంటాం ఓకే ఛాంబర్ కన్వర్ట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది కైండిక్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ ద వాల్యూట్ ఛాంబర్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఓకే వాల్యూట్ ఛాంబర్ వచ్చేసి ద ప్రెజర్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇది ఏం ఏం చేస్తుంది ద కైంటిక్ ఎనర్జీ ఇంటు ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఇక్కడ కైంటిక్ ఎనర్జీని ప్రెజర్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఓకేనా ఫర్దర్ ఈ ఛాంబర్లో ఏమవుతుంది ద ప్రెజర్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా దీన్ని ఏమంటారంటే వర్టెక్స్ క్యాజింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సెంట్రిఫికల్లో ఉండే పార్ట్స్ అంటే సక్షన్ పైప్ అండ్
ఓకేనా ఐ ఐ బోల్ట్ అన్నా కానీ సెంటర్ అన్నా కానీ ఒకటే ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ టు ది సంప్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రమ్ విచ్ ది లిక్విడ్ ఈజ్ టు బి లిఫ్టెడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సక్షన్ పైప్ అంటే మనకు సంప్లో నుంచి వాటర్ ని లిఫ్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఐ బోల్ట్ ఇంపెల్లర్ లో ఫ్లో చేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఏమవుతాయి ఇంపెల్లర్ రొటేట్ అవడం వల్ల దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ వాటర్ అనేవి ఫ్లో అయిపోతుంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ డెలివరీ పైప్ ఈ డెలివరీ పైప్ ఏం చేస్తుంది ఈ పైప్ విచ్ కన విచ్ కనెక్టెడ్ యాట్ ఇట్స్ లోయర్ ఎండ్ టు ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్ అండ్ ఇట్స్ డెలివర్స్ ద లిక్విడ్ టు ది రిక్వైర్డ్ హైట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డెలివరీ పైప్ ఈ డెలివరీ పైప్ ఏం చేస్తుంది వాటర్ ని ఈ ఇంపెల్లర్ నుంచి అవుట్లెట్ ఫోర్షన్ కి డెలివరీ పైప్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంటది నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి వాటర్ ని తీసుకొని డెలివరీ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని డెలివరీ పైప్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వర్కడన్ బై ది ఇంపెల్లర్ ఆర్ సెంట్రి పెగల్ పంప్ అంటే ఈ సెంట్రి పెగల్ పంప్ లో వర్కడన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మనం బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సెంట్రి పెగల్ పంప్ దాని యొక్క మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అమ్మ సివిల్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను ఒకసారి చూడండి ఓకే ది ఇది ఇదేం ఇది వర్కడన్ బై ది ఇంపెల్లర్ అంటే ఇంపెల్లర్ పైన వర్కడన్ అంటే వర్కడన్ అంటే ఏంది ఎఫ్ ఇంటూ వి అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఎలాగా ఫామ్ అవుద్ది అనేది ఓకే దీని యొక్క అజంప్షన్స్ లిక్విడ్ ఎంట్రన్స్ ద ఇంపెల్లర్ ఐ ఇన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ ద వీల్ కాంపోనెంట్ అంటే డబుల్ వి డబ్ల్యూ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్నెట్ అబ్జర్వేట్ వెలాసిటీ వి వన్ ఈ జీరో ఆఫ్ ది ఫ్లో కాంపోనెంట్ విఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అబ్జర్వేట్ వెలాసిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ విఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆల్రెడీ మనం టర్బైన్స్ లో వెలాసిటీ ట్రాంగిల్స్ డయాగ్రామ్స్ గీస్తున్నాము ఆ వెలాసిటీ ట్రాంగిల్స్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్ఫా థియేటా బీటా పై అనేవి ఫోర్త్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సేమ్ సెంట్రి పెగల్ పంప్ లో కూడా వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ లో ఆల్ఫా థియేటా పై నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీటా ఈ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్లెట్ ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రాంగిల్ యాంగిల్స్ అండ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రాంగిల్ యాంగిల్స్ ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఓకేనా ఇన్లెట్ లో వచ్చేసి వెలాసిటీ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీర్ వెలాసిటీ ఒకటి ఓకేనా ఇవి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంది నో ఎనర్జీ లాసెస్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ డ్యూ టు ది ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఈ డిఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి ఇంపెల్లర్ ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ అనేవి ఏమి ఉండకూడదు అంటే ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ నో ఎనర్జీ లాసెస్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ డ్యూ టు ది ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఎలాంటి ఎనర్జీ లాసెస్ అనేవి ఉండకూడదు నెక్స్ట్ నో లాస్ డ్యూ టు షాక్ ఎట్ ఎంట్రీ నో లాస్ డ్యూ టు షాక్ ఎట్ ఎంట్రీ నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ది narrow passages formed between the two adjacent veins okay this is the assumptions okay this is the velocity triangle diagram okay idi vein ante manaku r1 r2 ante circular annamata adi oka circular type wheel annamata aa wheel lo oka small portion ni manam teeskunnam ante aa portion ante rotating part ante ikkada manaku hatching portion undi kada adi vein ante blade aa blade paina water flow ayinappudu ye vidhanga dani yokka directions anevi change avutayi anedi ee diagram lo chuddam ఇది వచ్చేసి ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రాంగిల్ డయాగ్రాము ఆ థియేటా ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు నైంటీ అన్నాడు బిఫోర్ అజంప్షన్ లో కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు నైంటీ తీసుకున్నాడు వి వన్ విఎఫ్ వన్ అన్నాడు అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు నైంటీ అయింది కాబట్టి వి వన్ ఈక్వల్ టు విఎఫ్ వన్ అవుద్ది లేదంటే ఆల్ఫా సమ్ ఇంక్లినేషన్ అయితే వి వన్ సపరేట్ విఎఫ్ వన్ సపరేట్ వస్తుంది అంటే బిఫోర్ మనం ఎలాసిటీ ట్రాంగిల్ ఎలా గీస్తున్నామో అలాగా కానీ గీస్తే ఓకే నెక్స్ట్ విఆర్ వన్ విరల్ వెలాసిటీ నెక్స్ట్ అవుట్లెట్ ట్రాంగిల్ వచ్చేసి పై బేటా ఓకేనా యూ టూ ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విడబ్ల్యూ టూ వీల్ వెలాసిటీ విఎఫ్ టూ అంటే ఫ్లో వెలాసిటీ ఓకే దీస్ దీస్ ఆర్ ది వెలాసిటీస్ నెక్స్ట్ ట్యా ఇది వచ్చేసింది ట్యాంజెంట్ టు ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది వేను ట్యాంజెంట్ లైన్ ఒకటి ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రాంజెంట్ లైన్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ యొక్క ట్రాంజెంట్ లైన్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ద ఇన్నర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది వీల్ ఆర్ టూ ఈజ్ ద అవుటర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది వీల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఈ పైన తీసుకున్న డయాగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకుని డి వన్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ ఇన్లెట్ దాన్ని వచ్చేసి ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ బై టూ నెక్స్ట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఇన్ ఆర్పిఎం ఉమేగా ఈక్వల్ టు యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ టూ పైన్ బై సిక్స్టీ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ యూ వన్ ఈక్వల్ టు టాన్జెన్షియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్
next which is due to u2 okay terms okay next v1 equal to absolute velocity water and as ee terms anni manaku velocity diagrams lo ante turbine yokka velocity diagrams lo vachuntayi v1 equal to absolute velocity of water at inlet to vw1 equal to velocity of wheel at inlet to vr1 equal to relative velocity of liquid at inlet to vf1 equal to velocity of flow at inlet to okay now flow velocity relative velocity next uh, velocity of wheel next absolute velocity this is the uh, four values of velocity values next alpha and theta alpha and in the angle made by the absolute velocity v1 at inlet with the direction of motion of n okay alpha theta equal to angle made by the relative velocity vr1 at inlet with the direction of motion of n okay next to v2 vw2 vr2 vf2 beta pi these are the corresponding values at the outlet okay e values and the corresponding values and the first one inlet to angle kalagate v1 no velocity absolute velocity and now at like v2 and the absolute velocity at outlet and as as per same as a outlet velocity triangle so okay now next while passing through the impeller the velocity of wheel changes and there is a change of moment of momentum okay moment of momentum means the torque and the impeller that equal to rate of change of momentum okay now then a moment of momentum under the moment of momentum at inlet equal to zero okay now next the moment of moment at outlet equal to w by g v w to r2 okay torque equal to w by g v w to r2 this is the momentum of the momentum at outlet to next work done per second torque into angular velocity torque into angular velocity torque means w by g v w to r2 into angular velocity means omega okay now therefore the equation is w by g v w to u2 okay u2 equal to a which the omega r2 okay now e omega r2 re replace with u2 next to work done per unit weight of liquid okay work done per unit weight of liquid that equal to v w to u2 by g okay therefore the equation number one that equal to w by g v w to r2 okay now into omega that equal to w by g v w to u2 okay the equation developed uh, developed assuming flow at inlet to be radial and v w radial means v w one equal to zero if the flow is not radial okay the expression is done by the written as and radial gun at v w one equal to zero out in the economic equation on the v w one equal to all the only Okay, na? therefore the work done equal to w by g v w to u2 minus v w1 e1 okay radial direction okay non radial direction okay okay radial direction i say w by g v w to u2 okay non, non radial direction i say w by g v w to u2 minus v w1 e1 therefore the work done per second by weight equal to 1 by g v w to u2 minus v w1 e1 next this is the Urals moment of equation of a centrifugal pump. And the equation now enter manum Urals equation and guda anach. Okay, Urals equation of the centrifugal pump. Okay, now the term 1 by g vw to u2 minus vw1 e1 no referred as the Urals head to h e. Then Urals head and guda measure jasar. Next, where w equal to weight of the liquid that equal to w into q. Next, q equal to the volume of liquid and that equal to pi d1 d1 into vf1 that equal to uh, pi d2 b2 vf2 where b1 b2 are width of the impeller at inlet and outlet and vf1 and vf2 are the velocities of the flow at inlet and outlet respectively 
next this is the another topic okay um, already i can explain ipudu manu em cheptunnam classifications of the centrifugal pumps and uh, working of a centrifugal pump and uh, explain the components and uh, needs kitchi next to chesi uh, work done for the impeller next to head of a pump okay head ante dintlo three heads untayi static head manometric head total or grass head antamu ee static head the sum of head and delivery head is known as a static head the sum of suction head and delivery head suction head ni delivery ni kalipthe em antaru static antam already man figure lo cheppam uh, hs hs ante endi suction uh, suction head and uh, delivery head hd delivery head annamu ee rendu ni kalipi em antaru ante static head antaru ante h static equal to hs plus hd hs means suction head and hd means delivery head okay na these are the static head static head is very very important in short answers so next manometric head okay the head again is to the with a centrifugal pump as a work is known as manometric head okay the head again is to, with a centrifugal pump has to work is known as manometric head is the head measured across the pump inlet and outlet flanges it is denoted by h mano okay h mano means head impacted by the impeller to liquid minus loss of head in the pump okay therefore that equal to vw to u2 by g minus hli plus hlc okay na hli hlc loss of head in the impeller or casing respectively impeller lo casing lo unde losses anamata hli and hlc casing and impeller and losses some losses are available in the pump okay with considered of a loss with barometric head okay therefore vw to u2 by g is the uh, loss of head in the impeller is zero okay e you can manometric head equation which is vw to u2 by g okay you just send the without friction losses okay without losses without your losses on a impeller losses of the casing losses of the with the losses can it a minus hla plus minus hlc okay now next therefore h mano equal to h static plus or losses in pipes okay plus v d square by 2 g okay now therefore h static equal to h s plus h d plus h f s plus h f v plus v d square by 2 g this is the equation of manometric head okay another equation next h s equal to static head to h d equal to delivery head to h f s equal to friction head loss in suction pipe next h d equal to friction loss friction head loss in the delivery pipe okay h d equal to velocity of liquid in the delivery pipe next h mano manometric head means total head uh, at outlet of the pump minus total head at inlet of the pump that equal to p p2 by w plus v2 square by 2g plus z2 minus p1 by w plus v1 square by 2g plus z1 okay p2 by w equal to pressure head hd v2 square by 2g equal to velocity head at outlet of the pump okay now vd square by 2g okay z2 equal to uh, vertical height of the pump outlet and the datum line okay p1 by w comma v1 square by 2g comma z1 equal to corresponding values of pressure head and velocity head and datum head at inlet okay inlet in the p1 by w you can pressure head okay v1 square by 2g is the velocity head next z1 is the datum head okay these three are the inlet section key next outlet section key p2 by w plus v2 square by 2g plus z2 z2 okay now next efficiencies of a centrifugal most important topic efficiency so okay now mechanical efficiency manometric efficiency volumetric efficiency overall efficiency okay these three there is four efficiencies are available in a centrifugal pumps so and turbines so okay turbines low no efficiencies on tie next to pumps low no efficiency on tie you watch us in the manometric efficiency next to mechanical efficiency next to volumetric efficiency next to overall efficiency okay shaft power okay impeller power next which is output power static power it will base this one efficiency formula and we arrange as a number of shaft power into the new under mechanical losses next impeller power gun into hydraulic losses next which is a output power into the new under other hydraulic losses and into some losses and a one day next talk about some powers and a one day shaft power impeller power output power and static power next manometric efficiency manometric these for these 
four efficiencies uh, definitions are most important okay manometric efficiency the ratio of the manometric head developed by the pump to the head impacted by the impeller to the liquid is known as a manometric efficiency okay small definition it is the ratio of the manometric head to the head impacted by the impeller okay it is the ratio of the manometric head to the head impacted by the impeller to liquid okay now this is the manometric efficiency h mano by vw to u2 by g okay gh mano by vw to u2 this is the manometric efficiency equation next to volumetric efficiency volumetric efficiency and the the ratio of liquid discharge per second from the pump to the quantity of liquid passing through passing per second through the impeller okay now this is the volumetric efficiency okay ev definition anave important amma as it is ga definition anade ela undo alage rayali okay liquid discharge per second from the pump to the quantity of liquid passing per second through the impeller okay na this is the volumetric efficiency q by q plus q q is the actual discharge discharged by the pump outlet per second next q is the leakage of liquid per second from the impeller okay next to mechanical efficiency mechanical efficiency the ratio of power delivered by the impeller to the liquid to the power input to the pump shaft is known as mechanical efficiency power delivered by the impeller to the liquid by power input to the pump okay is known as mechanical efficiency w plus w into q plus q into vw to u2 divided by g by p p minus p mechanical by p okay now this is the mechanical efficiency equation next overall efficiency okay the ratio of uh, uh, output of the pump to the power input to the pump output of the pump to the input of the pump this is known as a overall efficiency okay overall efficiency means mechanical efficiency volumetric efficiency manometric efficiency these three efficiency multiplications are called overall efficiency next small problems are centrifugal pumps okay na the impeller of a centrifugal pump has an external diameter of 450 mm and internal diameter of 200 and it runs uh, 1440 rpm assuming a constant radial flow through the impeller at 2.5 meter per second at that uh, when at exist to, to set up a back at an angle is 25 degrees okay determine inlet angle and the angle and absolute velocity of water exit makes with the tangent and the work done per second newton of water okay given data external diameter of the impeller d2 equal to 450 speed of impeller n equal to 1440 rpm the velocity of flow vf1 equal to vf2 equal to 2.5 meter per second the vane velocity pi equal to 25 okay inlet vane angle theta equal to okay we can determine the inlet angle the tangential velocity u equal to pi dn by 60 you can calculate the u1 equal to 15.08 meter per second next to to draw the velocity triangle diagram uh, the internal diameter of the impeller d1 equal to 200 mm or 0 0.2 meters okay this is the uh, velocity triangles okay inlet velocity triangle v1 equal to vf1 vw1 equal to 0 alpha equal to 90 okay na vr1 by uh, vr1 is the viral velocity u1 is the velocity of flow okay na this is the velocity angles in this uh, diagram by using you can calculate the theta tan theta equal to vf1 by u1 that equal to tan theta equal to 2.5 by 15.08 that equal to 0.16582 okay theta equal to tan units of 0.1658 that equal to 9.4 degrees and theta value is 9.4 degrees next the angle absolute velocity of water exit to makes an angle tangent beta okay e tangential velocity of impeller at outlet velocity triangle outlet velocity triangle in chi u2 equal to pi d2 n by 60 then in chi u l1 is calculation next velocity triangle outlet in chi vw2 equal to u2 minus vf2 by tan pi okay na r vw2 equal to 33.93 minus 2.5 by tan 25 that equal to 28.57 meter per second okay na next tan beta equal to and e tan pi e tan beta values then in this number outlet velocity triangle under the other than inch tan pi equal to okay equation under the tan beta equal to equation under the end the 
ఆపోజిట్ సైడ్ పై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఓకేనా ఈ ఈక్వేషన్స్ వేసి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఏ ఉంది నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ సైడ్ లో ఏ ఉన్నాయి ఆ వాల్యూస్ వేస్తే ఈ టెన్ బేటా వాల్యూ అనేది విఎఫ్ టూ బై విడబ్ల్యూ టూ ఆ విఎఫ్ టూ వాల్యూని విడబ్ల్యూ టూ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టెన్ బేటా వస్తుంది దాని నుంచి బేటా వాల్యూ అనేది కాలిక్ చేస్తే దాని యొక్క ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఈ వర్క్ డన్ ఏంటి అంది విడబ్ల్యూ టూ ఈ టూ బై జీ ఓకే విడబ్ల్యూ టూ వాల్యూ యూ టూ వాల్యూ అండ్ జీ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసి వర్క్ డన్ అనేది దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇదే విధంగా ఉంటాయి ఇది ఇస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సెంట్రల్ పేపర్ల పంప్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ టు ఏ జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఎయిట్ మీటర్ కి పర్ సెకండ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని యొక్క హెడ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ద ఎంపెల్ డయామీటర్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం నెక్స్ట్ ఇట్స్ విడితే టౌట్లెట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎంఎం అండ్ మ్యానోమీటర్ కెపిసెన్సీ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకేనా ఈ ప్రాబ్లమ్ లో గివెన్ డేటా ఏది ఉందో ఆ గివెన్ డేటాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారు నోట్ చేసుకుంటారు డిశ్చార్జి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ నెక్స్ట్ మ్యానోమీటర్ ఎఫిషియన్సీ ఓకే స్పీడ్ వచ్చి అన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ డిశ్చార్జ్ కి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ డబల్ వన్ ఎయిట్ మీటర్ ఇఫ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ మ్యానోమీటర్ ఎఫిసెంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ డయామీటర్ డీ టూ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ విత్ వచ్చేసి బీ టూ ఓకే మ్యానోమీటర్ ఎఫిషియన్సీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ గివెన్ డేటా ఈ డేటా వేసుకొని ఫస్ట్ వెలాసిటీ డ్రాంగిల్ డయాగ్రామ్ ని గీసుకొని ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఏమేమి ఓడ్స్ అయితే మనకి ఇవ్వలేదు అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఈ ప్రాబ్లం ఓకేనా ఏ ప్రాబ్లం అయినా అంతే నెక్స్ట్ వేన్ యాంగిల్ సెట్ అవుట్లెట్ అవుట్లెట్ వేన్ యాంగిల్స్ ఏ ఉండయి పై ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ ఈ టూ ఈక్వల్ టు పై డి టూ ఎన్ బై సిక్స్టీ అంటే దాని నుంచి యూ టూ కనుకుంటాం డిశ్చార్జ్ కి ఈక్వల్ టు పై బి టూ డి టూ విఎఫ్ టూ ఇది వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ ఈక్వేషన్ కి ఈక్వల్ టు పై పై ఇంటూ డి టూ ఇంటూ బి టూ ఇంటూ విఎఫ్ టూ ఇది అవుట్లెట్ వెలాసిటీకి నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ఏంది పై ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ బి వన్ ఇంటూ విఎఫ్ వన్ ఓకే ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేవి కామన్ అన్నమాట నెక్స్ట్ విఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు క్యూ బై పై ఇంటూ బి టూ ఇంటూ డి టూ ఓకే దీని నుంచి ఏం చేస్తారు విఎఫ్ టూ క్యాలిక్యులేట్ నెక్స్ట్ మ్యానోమీటర్ ఎఫిషియన్సీ హెచ్ మ్యానో బై విఎఫ్ టూ విడబ్ల్యూ టూ యూ టూ ఓకేనా దీనిలో మనకు ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి లేని వాల్యూ ఏముంది విడబ్ల్యూ టూ ఆ విడబ్ల్యూ టూ వాల్యూ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అది వచ్చేసి సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ట్రాంగిల్ అట్ అవుట్లెట్ ఏంది టెన్ పై టెన్ పై ఏంటింది విఎఫ్ టూ బై యూ టూ విడబ్ల్యూ టూ ఓకేనా దీని నుంచి పై వాల్యూ ఏంది ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అందర్ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ త్రీ ద ఇంపెల్లర్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రల్ పీగల్ పంపింగ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ అంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఉందో అలాగా అంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత వచ్చేసి విత్ ఇచ్చాడు విత్ ఎట్ అవుట్లెట్ రన్నింగ్ ఆర్పిఎం స్పీడ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ అనేది హెడ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ద ఇంపెల్లర్ త్రూ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది త్రీ పాయింట్ జీరో మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లో విఎఫ్ వన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ ఏ వేన్ యాంగిల్ ఒకటి వర్క్ డన్ ఒకటి మ్యానోమీటర్ కెపిసెన్సీ త్రీ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఏంది డి టూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డి వన్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ బి టూ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ మ్యాను ఫార్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లో విఎఫ్ వన్ విఎఫ్ టూ త్రీ పాయింట్ జీరో మీటర్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వేన్ ఎలాసిటీస్ ఎట్ అవుట్లెట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇవి వచ్చి గివెన్ డేటాలు ఇచ్చినాయి నెక్స్ట్ మనం ఏం క్యాలకులేట్ చేయమన్నాడు అవి క్యాలకులేట్ చేయడం ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థియేటా ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థియేటా ఏంది ఆ ఫిగర్ నుంచి టెన్ థియేటా ఈక్వల్ టు విఎఫ్ వన్ బై యూ వన్ ఆల్రెడీ యూ వన్ ఫార్ములా పై డి పై డి వన్ బై పై డి వన్ ఎన్ బై సిక్స్టీ అనేది యూ వన్ ఫార్ములా దీని నుంచి యూ వన్ క్యాలకులేట్ చేసి ఆ యూ వన్ వాల్యూని దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేసి టెన్ థియేటా వాల్యూని అనే దాన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దాని నుంచి థియేటా వాల్యూ అనేది క్యాలకులేట్ చేసి దట్ వాల్యూ ఈజ్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ అంటే డబ్ల్యూ బై జీ విడబ్ల్యూ టూ యూ టూ నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏంది డబ్ల్యూ క్యూ బై జీ ఇంటూ విడబ్ల్యూ టూ ఈ టూ అంటే డిశ్చార్జ్ అనేది యాడ్ అయింది
క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు అంటే మనకు ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ చదివి దాంట్లో ఏం గివెన్ డేటా ఉంది నోట్ చేసుకుని తర్వాత వెలాసిటీ డ్యాంగిల్ డయాగ్రామ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ ద్వారా మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు యూట్యూబ్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు యూఎన్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అవి వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ యూఎన్ ఈక్వల్ టూ ఫైవ్ డి వన్ ఎన్ బై సిక్స్టీ యూట్యూ ఈక్వల్ టూ ఫైవ్ డి టూ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఎన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి టాన్ థియేటా టాన్ ఆల్ఫా అండ్ టాన్ పై ఈ టాన్ బియేటా ఈ వాల్యూస్ వేసేసి విఎఫ్ వన్ విడబ్ల్యూ వన్ విఆర్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విఎఫ్ టూ వాల్యూ విఆర్ టూ వాల్యూ ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం ఓకే ఇవి చాలా సింపుల్ అంటే వెలాసిటీ ట్రాంగిల్ డయాగ్రామ్ కానీ గీడు వస్తే చాలా 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 సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ 